கோயில் வந்து மிருதங்கம் வாசிட்டு உள்ள போறாங்க நாகாசுரம் வாசிட்டு உள்ள போறாங்க இதை ஏன் உள்ள விட விடலங்கிறத நீங்க நினைக்கிறீங்க இது வந்து உள்ள விட மாட்டாங்க அது அது எப்படி பாக்குறதுன்னா அது வாசிக்கிற ஆட்களை ஆட்களை பொறுத்து தான் அது முடிவு பண்றாங்க போல எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தொடங்கின ஒரு மிகப்பெரிய பழமையான ஒரு இசைக்கருவியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இப்போது மற்ற இசைக்கருவிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கிட்டார் கீபோர்டு மிருதங்கம் இதெல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான்னா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு இசைக்கருவி தான் தமிழரோட பண்பாடு தமிழரோட கலாச்சாரத்தை ஒட்டி பழந்தமிழர்களும் பயன்படுத்தின ஒரு முக்கியமான ஒரு இசைக்கருவி தமிழர்கள் வாழ்க்கையில் சோகம்னாலும் சந்தோஷம்னாலும் கோவில் திருவிழானாலும் இறப்புனாலும் எல்லாத்துலேயுமே இசைக்கப்படுற ஒரு முக்கியமான கருவி இது இதோட வரலாற்றையும் இது இதை தெரிஞ்ச ஒரு என் நண்பர் இசை பறை இசை கலைஞர் இவர் இவர்கிட்ட நம்ம ஒரு சில விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் குமரிக்கண்டத்திலிருந்து இந்த இசைக்கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா சில வரலாற்று தரவுகள் சொல்லப்படுது இந்த இசைக்கருவி வந்துட்டு பறை அப்படிங்கிற பேர் பறையோட பலன் தமிழ் அர்த்தம் அப்படின்னா பல பறைங்கிறது வந்து ஒரு பேரறிவிப்பு செய்கிறது பேசுறது பேரறிவிப்பு செய்கிறது இந்த பெரிய பெரிய மன்னர்கள்லாம் வந்து பறை மூலியமாக தான் அவங்களோட கருத்துக்களையும் அவங்களோட முக்கியமான அறிவிப்புகளையும் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க அந்த பறை அங்கேருந்து தொடங்கி தமிழர்களோட சந்தோஷமான காலகட்டத்திலையும் திருவிழா காலகட்டத்திலையும் இசைக்கப்படுது ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த பறை அடித்தா தான் அவர் செத்துருக்காருன்னு சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிற அளவுக்கு அந்த இசை வந்து தேவைப்படுது இந்த இசையோட இந்த இசைக்கருவிக்கு உண்டான மரியாதையை தமிழர்கள் இப்போ வரையும் தந்துட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இதை பற்றி நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டையும் கேட்போம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எப்போலேருந்து நீங்கள் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க எப்போலேருந்து கற்றுக்கிட்டீங்க அதை இது வந்து இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக தான் இதை நான் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இது மேலே எப்படி உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இதை நம்ம பண்ணலாம் நம்ம இது முக்கியமான ஒரு இசை கருவிங்கிறது ஏன்னா நீங்கள் கிட்டாரும் வாசிச்சிருக்கீங்க உங்களை பற்றி தெரியும் இதுக்கு மேலே அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறையா வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது இல்லை அதான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இப்போ தமிழோட முதல் இசை தமிழர்கள் கண்டுபிடிச்சது இசை எல்லாமே இசை கருவி எல்லாத்துக்குமே இதுதான் முதல் முதல் கருவி இப்போ அப்படின்னும் போது எனக்கு இதை தான் இதை தான் தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு அதில் எனக்கு பெருசாக அதை வந்து எனக்கு கற்றுக்கிட்டாலும் அதை வந்து பெருமை எனக்கு அதில் கிடையாது அது நான் கீபோர்டும் வாசிச்சிருக்கேன் கிட்டாரும் வாசிச்சிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இதை வாசிக்கிறது ஒரு பெருமை ஏன்னா முதல் இசை கருவியான இதை வாசிக்க தெரிகிறது தான் எனக்கு பெருமையாகவும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு திமராகவும் ஆனால் இந்த இசை கருவிக்கு உண்டான மரியாதையை தமிழர்கள் தந்துட்டு வந்திருக்காங்களா தன் காலகட்டங்களில் முன்னாடி வரலாற்றுலையும் சரி இப்பயும் சரி இதற்கான மரியாதை குறைச்சல்ங்கிறது நமக்கு பொதுவாகவே தெரியும் இந்த இசை கருவிக்கு உண்டான மரியாதை ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கிட்டார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா அவனை வந்து ரொம்ப பெருமையாக அப்பா கிட்டாரிஸ்டா அப்பா உள்ள அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் கிட்டார் தெரியும் கீபோர்டு தெரியும் வயலின் தெரியும் மிருதங்கம் தெரியும்னா ஒரு பறை இசை கலைஞர் வந்தார்னா அவரை பார்க்குற பார்வை இருக்குல்ல அது என்னமோ ரொம்ப சீப்பா தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த இந்த கருவி வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அது ரொம்ப சிம்பிளாக நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இதுக்குமே இசை நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இதுக்குமே நோட்ஸ் இதுக்குமே அவன் முன்னாடி இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து இதுக்கும் இதையும் மேடை ஏற்றணும் இதுக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் வரணுன்றனால இப்போ வந்து இதுக்கும் நோட்ஸு இதெல்லாம் சொல்லி இப்போ நிறைய இடத்துல கற்றுக் கொடுத்துட்டு வராங்க முன்னாடி வந்து ஒரு சமுதாயம் தான் வாசிக்கிறாங்க அவங்க மட்டும்தான் வாசிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க ஆர்வத்தோடு வராங்க இதையும் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்க ஆர்வத்தோடு வராங்க அது மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் வந்தால் இது வந்து இதை பற்றி அந்த இழிவான நினைப்பு அதெல்லாம் மாறும் கண்டிப்பாக மாறும் ஏன்னா இசை கருவிங்கிறது எல்லாமே ஒன்று தான் மற்ற இசை கருவிகள்லாம் வாசிக்கிறப்ப நம்ம கேட்க தோணும் இந்த இசை கருவியை நம்ம வாசிக்கிறப்ப நமக்கு ஆடவே தோணும் இது ஒரு மகத்தான ஒரு கருவி இந்த இசை கருவியோட வரலாற்றில் நம்ம நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மதிக்காமல் இதை இது ரொம்ப கீழே இழிவாகவே பார்க்கப்பட்டிருக்கு நிறைய இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் பல கோயிலில் வந்து மிருதங்கம் வாசிட்டு உள்ளே போகிறாங்க நாகாசுரம் வாசிட்டு உள்ளே போகிறாங்க ஆனால் மிருதங்கமாக மாட்டுத்தோல் தான் செய்யப்படுது இதை ஏன் உள்ள விட விடலைங்கிறத நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆ இப்போ அந்த நீங்கள் இப்போ சொன்ன கருவி எல்லாமே தோல் கருவி தான் அந்த தோல் கருவிக்கு எல்லாத்துக்குமே இது தான் தாய் மாதிரி இது தான் முதல் தோல் கருவி அப்படி பார்க்கும்போது அதுக்கு அதெல்லாம் கோயிலுக்குள்ளே விடுறாங்க ஆனால் இது இது தான் மெயினாக ஆனால் திருவிழா இது இல்லாத திருவிழா இருக்காதுங்க இது இல்லாமல் நம்ம ஒரு திருவிழாவும் பார்க்க முடியாது கொ கொண்டாடவும் முடியாது அப்படி பார்க்கும்போது கரெக்டாக இது வந்து கோயில் வாசலில் தான் நிற்கும் இது வந்து
அதற்குண்டான மரியாதையை செலுத்தணும் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து நம்மள்ட்டே வந்து எடுத்துட்டு போகிற விஷயத்தை வந்து அவங்க அவங்களோட ஆக்கி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நொங்கு இருக்குல்ல நொங்கு வந்து அவங்க பேட்டன் ரைட் போட்டு விற்றுட்டுருக்காங்க அது அவங்களோட ஆக்கிட்டு அவங்க அதில் அவங்க ஜாதி பார்க்கறது இல்லை எதுவும் பார்க்கறது இல்லை தீண்ணாமையோ எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்காம அதை அவங்களோட தான் நினச்சிட்டு அவங்க வியாபாரம் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கருவி வந்து இங்கிலீஷ்காரங்கள்ட்ட போச்சுன்னா எந்த ஒரு தீண்ட தீண்ணாமையெல்லாம் பார்க்காம அவங்க வந்து இதை பேட்டன் எடுத்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம தான் அதை வந்து ரொம்ப ஒதுக்குறோன்னு நினைக்கிறோம் இதுக்கான உண்டான மரியாதையும் இந்த இசை கலைஞர்களுக்கான உண்டான மரியாதையும் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ சார்பாக கேட்குறோம் இதை கொஞ்ச நேரம் ஒரு இசைப்பாரு கேளுங்க நன்